resolvamos el problema, pero lo vamos a hacer por el método gráfico. Ahora, yo quiero que observes esta hermosa fracción. Dice los dos quintos, ¿no? Dos quintos, dice dos quintos. Y debes recordar lo siguiente. El 2 de arriba representa la parte y el 5 representa qué cosa? El todo. Y entonces, si recordamos algo de primaria, nosotros solíamos representar una fracción muchas veces mediante un gráfico donde dibujamos un rectángulo. Y dicho rectángulo lo partíamos como dice 5, en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está dividido en 5 partes, pero hay que representar ahora ese 2, ese 2 sería un cuadradito, dos cuadraditos, ¿qué significan esos dos cuadraditos? Dice que pierdo en un juego, o sea, estos dos cuadraditos es lo que he perdido, todo esto es lo que he perdido, eso es lo que pierdo, entonces uno dice, a ver, a ver, a ver, si todo, yo tenía 5 cuadraditos en total y pierdo 2, eso quiere decir que me están quedando 3, todo esto me queda, o me sobra en algunos casos, ¿no? Me está quedando 3. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cada cuadradito cuánto vale? ¿Cuánto vale todo? Dice que los 5 cuadraditos, porque dice tengo 20, eso es mi todo, ¿no? Acá dice tengo 20, yo tengo 20. O sea, todos los 5 cuadrados valen 20. Si los 5 cuadrados valen 20, ¿cada uno cuánto vale? Tendría que valer 4. 4, 4, 4, porque tienen que ser iguales. Entonces, si tú sumas eso, sale 20. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto te queda? Te queda simplemente 12 soles, ¿no? Que sería toda esta parte. 4 más 4, 8 más 4, 12. Y tú marcas la B, claro que sí. Ahora, ¿por qué quiero que entiendas esto? Para los próximos problemas tal vez lo hacemos mucho más rápido, pero hay que comprender esta parte. Quiero que veas lo siguiente. Pierdo, ¿cuánto perdió? Perdió 2 de 5. Y le quedó 3 cuadraditos de qué? De 5. Esto es fundamental. Si ves los números de arriba, pierde 2 y queda 3. Si yo sumo estos dos números, 2 y 3, si yo sumo el 2 y el 3, me da el total de cuadrados que tengo. Y es, tiene lógica. Si pierdo estos dos, me quedan tres. Entonces, si es que yo tuviera un problema donde me dicen que pierdo dos séptimos, por ejemplo, sin necesidad de que me digan más cosas, el problema yo ya sé cuánto me queda. Me está diciendo que estoy perdiendo dos de siete cuadrados que tengo en total. Por lo tanto, me queda cinco cuadrados de qué? de 7 entonces cuando tenemos claro esto podemos hacer el ejercicio más rápido porque al tener las fracciones lo único que tal vez tú, tú también ya has visto ya, dice 3 quintos lo multiplicas por cuánto por 20 2 quintos por cuánto lo multiplicas por 20 y te va a salir acá obviamente 12 porque es lo que le está quedando 3 por 20 es 60 entre 5 es 12 que es la cantidad en este caso que te viene si tú multiplicas esto, te cae 2 por 20, 40, entre 5, 8. Que es la cantidad que ha perdido. Pero ahí es necesario comprender eso para problemas mucho más complejos, hacerlo mucho más rápido.